തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആനയെ തൃശൂർ പൂരത്തിൽ നിന്നും വിലക്കാനുണ്ടായ നീക്കം ആസൂത്രിതമെന്ന് ആന ഉടമസ്ഥ സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മംഗലാംകുന്ന് പരമേശ്വരൻ അടുത്ത ലക്ഷ്യം മറ്റാനകൾക്ക് നിരയാകും ആന ഫാൻസുകരുടെ ഇടപെടൽ ആനയ്ക്ക് ഗുണമല്ല ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും മംഗലാംകുന്ന് പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഡെൻസിറ്റി ചാനലിന്റെ ഫേസ് ടു ഫേസ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് തടയാൻ ആസൂത്രിതമായ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടത് ആനയില്ലാത്ത തൃശൂർ പൂരം സങ്കല്പിക്കാനാവുമോ തൃശൂർ പൂരത്തെ തകർത്താൽ മറ്റ് ചെറിയ ഉത്സവങ്ങളെ തകർക്കാൻ എളുപ്പമാകുമെന്നും മംഗലാകുന്ന് പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ആന ഒന്ന് രണ്ടാളെ കൊന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതൊരു ഇഷ്യൂ നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ പലവരുടെയും ഉദ്ദേശം കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആന ഏറ്റവും ഫാൻസ് ഉള്ള ആനയാണ് അത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ അപ്പോൾ അതിനെ മുടക്കിയാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരെ നമ്മുടെ ആനയിലേക്കാണ് മുടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആനയിലൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറാന നൂറ്റി അമ്പത് ആന എഴുന്നള്ളിപ്പിനെ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്കോ മുടക്കേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഇതുണ്ടാവും അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രധാന ഉത്സവമായ തൃശ്ശൂർ പൂരം ലോ ലോക ഫേമസ് ആണ് അതിനെ കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ള ഉത്സവം ഇല്ലാതാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണ് അപ്പം അതാണ് ഹെഡിലെ ഹെഡിലെ പിടിക്കുന്നത് ഇതിലെ തന്നെ ഈ വിഷയം വന്ന അതിന് പല ഒരു കുറച്ച് വ്യക്തികൾ ഏത് ഒരു വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വ്യക്തികളെ കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ആന ഒരു വിഭാഗം നമുക്കെതിരായിട്ട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇവരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു സംശയം അത് ബോധപൂർവ്വമാണ് ആന ഫാൻസുകാരെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ആനയ്ക്കില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഇവരെ ആരെയും കാണാറില്ല ആനയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ പോലും ഇവർ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നു ഇത്തരം പബ്ലിസിറ്റി ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഇതൊരു മത്സര സ്വഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആനകളെ ആനകൾ മാത്രമായി കാണാൻ കഴിയണമെന്നും മംഗലാകുന്ന പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷന് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആനകൾക്ക് ഗുണമാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ് താങ്കളെ കൂടുതൽ ആന ഉടമസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കി കാണുന്നത് ദോഷമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം നല്ലവരും ഉണ്ട് അതിലെ മോശക്കാരുണ്ട് നല്ലവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ആനകളെ പറ്റി അറിയാവുന്നവരും ഇതായിട്ടുള്ളത് പലവരുണ്ട് ചിലർ ഈ ആനകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫാൻസുകാരുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആനയുടെ അല്ല ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ തെച്ചുകൂട്ട ആനയുടെ ഈ ആനയെ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ലാത്തവരെ ചിലർ ചിലർ ഈ മോശപ്പെ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടും ആനയെ പറ്റിയിട്ടും മോശപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് എഴുതും ചിലർ നല്ലത് എഴുതും വളരെ പൊക്കി പറഞ്ഞ് എഴുതും ഈ ആനയ്ക്ക് അർഹതപ്പെടാത്ത ഇതും കൂടി പൊക്കി ഇതാ വരുന്നു മറ്റവൻ ഇവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞ് എഴുതും അവരുടെ മാനോദൃഷ്ടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തീർന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ആനകളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അവർ ഇല്ലാത്തതും കൂടി പെരുപ്പിച്ച് എഴുതാണ് പെരുപ്പിച്ച് പെരുപ്പിച്ച് കാണി പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അത് അവരതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവരില്ല അവർ അന്ന് അപ്പത്തെ ഒരു അറ്റ അഭിപ്രായം ഉള്ളൂ ഉത്സവ പറമ്പിൽ ആന അണിനിറക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഫാൻസുകാർ തമ്മിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്നുകൊണ്ട് ഈ തലപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കാര്യം അല്ല അതെ അതാണ് അപ്പം പിന്നെ ചിലർ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന ആന അവിടെ വരരുത് എൻ്റെ ആന ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആന മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ആനയെ എഴുത്തി അതിന് വേണ്ടാത്ത രൂപത്തിലുള്ള പരാതികളും അയച്ച് മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെ അയച്ചിട്ട് ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താ എന്താണെന്നാണ് പിന്നെ നോക്കുന്നത് ആന ഉടമകളും ആന ആനകള് തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരവും ഇല്ല അവിടെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും പബ്ലിസിറ്റി ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പത്തെ ഈ യുഗം അങ്ങനെയും മാറി പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കൂടി മാത്രമേ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ആന എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂവെന്നും നാട്ടാനകൾ ഓരോ വർഷം തോറും കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്